ሰላም ተመልካቾቻችን ቢሉላፍ ኢንትሮዳክሽን ከፋና ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር ከኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ወንጀል መመራ ቢሮ ያገኘውን ለናንተ ለተመልካቾች በድራማ መልክ ያቀናበረ የሚያቀርብላችሁ ስለ ህይወት የተሰኘው ፕሮግራማችን አሁን ጀምራል በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ ይዘንላችሁ የቀረብነው ስለ አንድ የባንክ ዘረፋ ወንጀል ይሆናል በዚህ ፕሮግራም ላይ ከኔጋ አብራ ፕሮግራሙን ለናንተ የምታቀርበው ራሄር ግማት ሆናለች እንትከታተሉን እንጋብዛለን እናም ሰግናለን አሰግድ ተክሉ ምስክርና ደበበ አራቱም የየራሳቸውን የሁል ጊዜ ምኞት ለማሳካት ያስችልናል ብሎ ያመኑበትን አንድ ተለቆ ለመፈጸም ተሰባስበዋል አላማቸውም ደበበ በጥበቃ ሰራተኝነት በሚሰራበት አንድ ግል ባንክ ለመዝረፍ ነው የው አላማቸው ተሳክቶ ከ2.9 ሚሊዮን ብር በላይ በጋራ ከዘረፉ በኋላ ግን በከፈፍሉ ላይ ባለ መግባባት ለደቂቃዎች ሲጋጩ ቆይተው በመጨረሻም የየራሳቸውም በመያዝ በየፊናቸው ተበተኑ የፖሊስ አባላትም የተጠርጣሪዎቹን ዱካ ያደኑ ሉንም ከያሉበት ይዘው ወደ ህግ ለማቅረብ መረባረብ ጀመሩ በመጀመሪያ በፖሊስ የተያዘው ደበበ ላይ የተደረገው ምርመራ ፍሬያ ፈራ ውስብስቡም ጉዳይ እየጠራ መጣ ምርመራው የፖሊስን ትዕግስት የፈተኑ የተለያዩ አጋጣሚዎች የታዩበት ሂደቱም ውስብስብ ነበር ሂደቱ ምን የሚያክል የረቀቀ ይሁን እንጂ ወንጀልና ወንጀለኛ በፍጹም ተሰውሮ እንደማይቀር የተረጋገጠበት የምርመራ ሂደት ነው ምንም እንኳን ፖሊስ ሁለተኛውን ተጥርጣሪ ተክሉን ካለበት ለሚያዝ ከፍተኛ ምርመራ ቢያደርግም ተክሉ የልጆቹና ተከወነቹ ሚስቱም ሆነ ለአዲስዋ ወጣት ፍቅረኛው ከሮዛ ጋር እንደማይኖር ተረረሰበት ይህንን ፖሊስ ወጣቷን ሮዛን በማግባባት ምርመራውን ቀጥሎ ተክሉን ባላሰበው መንገድ በቁጥጥር ስር ቢያወሎም በፍርድ ቤት ፍቃድ ለብቻው በሚኖርበትና በተደረገው ጥብቅ ብርብራ አንድም ማስረጃ ሊገኛል ቻለም ሁለቱም ሚስቶቹን አራርቆ ማስቀመጡ የተሳካለ ተክሉ ላራት ሆኖ ከአንድ የግል ባንክ ከዘረፉት ገንዘብ ላይ ተካፍለው የድርሻቸውን ገንዘብ ከፖሊስ እይታ መሰውሩ ላይም ለጊዜው የተሳካለት መሰለ ተክሉ ገና ዝርፊያውን እንደፈጸሙ ነበር አስቀድሞ በመዘጋጀት ከዝርፊያው ላይ ደረሰውን ገንዘብ ማንም በማይጠብቀው ስፍራ ይደብቀው በግቢው ብረት በር ላይ አንድ ተጨማሪ ላሜራ ቁራጭ ብረት በማስበስ ገንዘቡን ፈጽሞ በማያጠራጥር መልኩ እዛው ብረቱ መካከል ከከተተ በኋላ ደፍኖ በይዶታል ፕሪዞች የተክሉን ቤት ቢበረብሩ ምንም አይነት የተደበቀ ገንዘብ አላገኙም ሁልጊዜም ቢሆን ፖሊሶች በፍርድ ቤት ፍቃድ በርበራ ሲያደርጉ በበርበራ ወቅት የተገኙ እያንዳንዳቸው ነገሮች በከፍተኛ ጥንቃቄ ተመዝግበው ሁሉም የምርመራው ቡድን አባላት ስለተገኘው ነገር ማረጋጋጫ እንዲሆን ይፈርማሉ። በዚህ መሰረት ተክሉ ለብቻው ተደብቆ በተቀመጠበት ቤት እየተደረገው በርበራ ተጠናቆ በውጤቱ ምንም ማስረጃ ሊገኛል ቻለም። ይህን ምንም ማስረጃ ለማግኘቱን በማረጋጋት ሁሉም አባላት ፊርማቸውን አኖሩ ይህን የተክሉ የልብ ምቱ እየፈጠነና እየጨመረ መጣ ሁሉም ግን ከመርማሪዎቹ አንዱ በፍጹም ልቡ አላረፈም ተክሉ የዘረፈውን ገንዘብ እዛው ቤት ውስጥ የሆነ ስፍራ እንደደበቀው ደመነፍሱ እየነገረው ነው መርማሪ ቤቱን በሙሉ አንድ በአንድ ቢፈትሹም አንዳች ማስረጃ ለማግኘታቸው ስላናደደው በብስጭት ተውጦ ግቢውን ይዞር ጀመር ወደ ግቢው መግቢያ ብረት በር ተጠግቶ ራሱን ለማረጋጋት ሲሞክር በድንገት ከወደ በሩ ጋር አንድ ነገር ተመለከተ ፌስታሉን በቀስታ ሲስበውም በቀላሉ የሚጎተታል ወንም በፌስታል የተቀመጠው ተክሉ ደብቆ ያስቀመጠው ገንዘብ ነበር ይህን የተጠርጣሪው ተክሉን ህግ ፍት ለማቅረብ አስተማማኝ ማስረጃ በማግኘቱ የፖሊሶቹ አይኖች በደስታ ሲበሩ ተክሉ ግን በተቃራኒው ፈጽሞ ባልጠበቀው ሁኔታ የደበቀው ገንዘብ ስለተገኘበት በአዘን አቀረከረ የበየዳ ባለሙያ በመሆኑ ምክንያት ያው ዕውቀቱን ተጠቅሞ በፌስታል ተቅልሎ ከብረት ጋር አድርጎ ለመደበቅ ይችላል ነበር ነገር ግን ጠንካራ ይምርመራ ባላት ስለነበሩ አግኝተውታል ገንዘቡን ማለት ነው። እስካሁን ካራቱ ተጠርጣሪዎች መካከል ሁለቱ ከነዘረፉት ገንዘብ በቁጥጥር ስር ውለዋል። 
ተክሉ ለወጣቱ አፍቀረኛው መኪና ለመግዛት ካወጣው ገንዘብ በቀር ሁለቱም ጋር ያለው የተዘረፈ ገንዘብ አብሮ ሊገኝ ይችላል አሁን ከተጠርጣሪዎቹ መካከለ የተቀሩት ሁለቱ ምስክረና አሰግድ ናቸው የፖሊስ ጠንካራና ፈጣን ከተተል እንዲሁም የዘራፊዎቹ ድራማ መሰለ ሽሽግና የዘረፈት ለማሸሸግ የሚያደርጉት ጥረት አሁንም ቀጥሏል ቀጣዩ የፖሊስ ኢላማ የሆነው የዘርፊያ ቡድን አባል ሹፌሩ ምስክር ነው ምስክር ከዘርፊያው በኋላ እንደ በፊቱ ደስተኛ ሊሆን አልቻለም አብዛኛውን ጊዜውን ከመኖሪያው ደጃፍ መንደር ጋር በመትገኝ አንዲት ድንጋይ ላይ ተቀምጦ በጭንቀት ተውጦ ጊዜውን ያሳልፋል ትል አባላቱ ምስክርን ለሚያዝና ለሕግ ለማቅረብ አስፈላጊውን ስራ በማከናውን ተጠምደዋል በቁጥጥር ስር ካሉት ሌሎች ግብራብሮቹ ጋር ምስክርንም ለፍርድ ለማቅረብ እንዲችሉ የት እንዴትና ምን ሊይዙት እንደሚገባ በጥልቀት ይያጥኑ ነው ዞቹ በጥንቃቄ ዝግጅታቸውን ከጨረሱ በኋላ የተቆረጠው ጊዜ ደርሶ በቀጥታ ወደ ምስክር መኖሪያ አካባቢ ያጠኑ። ተጠርጣሪው ምስክር ቤት ውስጥ በጭንቀት ተውጦ ተቀመጠበት ፖሊሶቹ ደርሰው በቀላሉ በቁጥጥር ስር ሊያውሉት ይችላሉ። ለኛው ጅጋስ ገራሚ ጉዳይ ደግሞ ስግር ገንዘቡን ከፖሊስ እይታ ሊሰውር የሞከረበት መንገድ ነው። ስግር ፈጽሞ ለመጠርጠር አስቸጋሪ በሆነ ሁኔታ ገንዘቡን ለማሰውር አንድ አስገራሚ ውጥን ወጥቷል። ይውጥኑ መሰረተም ገንዘቡን ማንንም ፈጽሞ በማይጠብቀውና በማይጣጥረው መንገድ ደብቆ አስቀምጣል። በስርፊያው ካገኙት ገንዘብ ላይ የተካፈለውን ገንዘብ የት እንደሸሸገ በሲጠየቅም ብሩን እየደበቀበት ቦታ በመምራት አሳየ። ገንዘቡን በሙሉ ከመኖሪያ ቤቱ ፊት ለፊት ከመቀመጠበት ድንጋይ ቴዩ ማል መንገድ ላይ ቆፍሮ እንደቀበረው ተናገረ። የቦታ ታክሲ ሞተር ብስክሌት ባጃጅ እግረኞችና ሌሎችም እንስሳት ያለ ዕረፍት የሚመላለሱበት መንገድ መሆኑ ፖሊሶቹ ላይ ሳይቀር ግርምትን ያጫረ ጉዳይ ነው መንገድ ላይ ማለት ነው ማሽኖች አልፉበት አለ ጋሪም የተለያየ ነገር ሰዎችም እሚያልፉበት ስም ብሎ ሜዳ ላይ መሬቱ ማንም ሳይው ለሊት ተነስተው በጨለማ ማለት ነው ይቆፍርና የተሰጠው ገንዘብ ያው እዛ ስር ይቀብራል ማለት ነው በዛ መሰረት ይሄንን ነው ለፖሊስ የጠቆመ የሰጠኝ ብር ያለው እዚህ ቦታ ነው ይላል ፖሊስም በተነገራቸው መሰረት ያ ቦታ ፍተሻ ይደረግበታል ይቆፈራል ቆፍሮ ሲያወጡት ግን ያገኙት ገንዘብ እጅግ በጣም በጣም ያነሰ ነበርና ገንዘቡ በማነሱ መርማሪዎቹ በጣም ይጣራጣራሉ ጥርጣሪ ያደርጓቸዋል አሁን ደግሞ ሌላ እንቆቅልሽ ተፈጠረም ነገር ግን የተገኘው የገንዘብ መጠን 20 ሺህብር ብቻ ነበር ይህን ጉድ ያያየቸው የመስክር ሚስት የተፈጠረው ነገር ማመናቅቷት በአፍረትና በድንጋጤ ተውጣለች ባሏ ወደ ፖሊስ ጣቢያ መወሰዱ አይቀሬ መሆኑ ስታረጋግጥም በአፍረት አቀርቀራ ወደ ቤቱ አከመመለስ ውጭ ምንም የምትልበት ድፍረት አቅም አልነበረትም 
ፖሊሶች ምስክርን በቁጥጥር ስር በመዋላቸው ዋና ገባቸውን ቢመጡ የተዘረፈው ገንዘብና ስካሁን የተገኘው ገንዘብ የሚመጣጣን ዓለም ሆኖ ገና የሚቀር የቤት ስራ እንዳለባቸው አስገንዝቧቸዋል ምርመራው ቀጥሎ ፖሊሶች የቀረበውን ገንዘብ የትና ማን ጋር እንዳለ በማጣራት ላይ ናቸው ምስክር እሱ ጋር ያለው ብር 20ሺ ብር ብቻ እንደሆነ በተደጋጋሚ ሲጠየቅም ከተዘረፈው ገንዘብ ላይ የተጠቀሰው 20ሺ ብር ብቻ መሆኑን ደጋግሞ ሲገልጽ ቆየም ምርማሪ ፖሊሶቹ ሁሉንም ተጠርጣሪዎች ቁልፍ ጥያቄዎችን መጠየቅና ጥልቅ ምርመራ ማድረጋቸውን ቀጥሉ። በዚህ መልኩ ብልሃት የተቀላቀለበት ምርመራ በማድረግ ከዝርፊያው በኋላ ተጠርጣሪዎቹ የገንዘብ ክፍፍል ባደረጉበት ወቅት ምስክር ካሽ ብር በላይ እንደተከፈለው ለማረጋገጥ ተቻለ። የምስክር ሚስት በባሏ መታሰር እየተብሰለሰለች ቤቷን ስታስተካክል ቆይታ። እዚያው ግብ ውስጥ ቤቷ መግቢያ ላይ ዲዲንጋይ ክምር ስር እንደዋዛ በተለምዶ ኩርቱ የተባለ በሚጠራው ቢጫ ፌስታል የተቀመጠና ስከዛሬም ልብ በላይ ያላየችው ነገር ታገኛለች። በርም በቀኑ መውጣቱ አይቀርምና በሚያስገርም አጋጣሚ እንደመናኛ ነገር ቆጥራ የጎተተችውን ላስቲክ ስትከፍተው ሌላ ጉድ ይዟል ይህ በፌስታል ተቀምጦ የነበረው ነገርም ባለቤቷ ምስክር ፖሊሶች ሲይዙት መንገድ ላይ ቀብሬዋለሎ ብሎ ካስረከበው ሌላ በድብቅ ያስቀመጠውና ከዝርፊያው ላይ ያስቀመጠው ድርሻ 240 ሺ ብር ብቻ ነው ምስክር አስቀድሞ አቀዶ ከተዘረፈው ላይ 20 ሺ ብር ብቻ እንደደረሰው በማስመሰል 20 ሺ ብሩን ብቻ ቆንጥሮ የውጪውን መንገድ ላይ ከቀበረና ፖሊሶቹን ካታለለ በኋላ ቀሪውን 240 ሺ ብር ለራሱ ደብቆ ለማስቀረት ነበር ምስክር 20 ሺ ብሩን ብቻ ነበር እዛች ሜዳ ላይ የቀበራት የቀረውን 240 ሺ ብር መግቢያ ሞጮ የገዛ ቤቱ በረንዳ ስር መሬት ስር ነበር የቀበረው ይሄንን ብር ስታገኝ እንደላይ ገባታል ቀጥ ያደረገችው ግን ለፖሊስም አልጠቆመችም ወደ ቤቷ ይዘው አልገባችም ያንን ብር ሄዳ ከአባዋ ጋር ለሚገኝ አንድ ባለሱቅ እንደስቀምጥላት ተሰጣለች ማለት ነው እነዚህ ፖሊሶች እንግዲህ ያገኙት 20 ሺህ ብር ነው በጣም አጠራጥሯቸዋል ምክንያቱም 20 ሺህ ብር ብቻ ሊሰጠው እንደማይችል እርግጠኞች ናቸው ስለዚህ ቀጣይ ምርመራ በጣም ያደርጉና ቀጥታ ምን አልባስ ደሞ ቤቱ ሊኖር ይችላል በሚል ቤቱ ይመጣሉ ጠየቃለች በሰዓቱ እሷ ምንም እንደማታቅነው ሆነችው በኋላ ግን ደጋግመው በጣም ምርመራቸው ባደረጉ ጊዜ ጭርሻ ሰዓት ላይ ታምናለች ብሩንም ሄዳ ባደረ አመልክ ካስቀመጠችው ሱቁ ውስጥ አውጥታ ተሰጣለች ሆኖም እንግዲህ እሷም ከእስራ ላመለጠች ምክንያቱም ያገኘችው ብር በሰዓቱ ለማንም ሰዓት እናቀር አስቀምጥልኝ ነው ያለችው ስለዚህ እንደ ተባባሪ ተቆጥራ እሷም እንግዲህ ቀጣቷ ለማግኘት ወደ ስፌት ሄዳለች ማለት ነው የዚ ፕሮግራም የክብር ስፖንሰር አዋሽ ባንክ አክሲዮን ማህበር የዚ ፕሮግራም የክብር ስፖንሰር አዋሽ ባንክ አክሲዮን ማህበር አራተኛው ላይ መጨረሻው ሆነው አሰግድ ገጠር ነው የገባው ፖሊስ አልደረሰበትም ረጅም ጊዜ የሚወሰደ የነበረው ክትትል የሱ ነበር ጨርሶ ደብዛው ነው ያጠፋው በፍጹም ሊገኛል ቻለም ሶስቱን ለሚያዝ የፈጀባቸውን ጊዜ አራተኛው ተጠርጣሪ የሆነውን አሰግድ ለማግኘት ግን በጣም ረጅም ጊዜ ነበር ፖሊሶች ወሰደባቸው ምክንያቱም በደንብ አስቦ ተጠንቅቆ ነው እሱም ስራውን ይሰራው አሁን ፖሊስ አብዛኛውን የቤት ስራውን በማጠናቀቅ ሶስቱን ተጠርጣሪዎች ይዟል 
አሁን ሌላውና የመጨረሻው የፖሊስ የቤት ስራ ደግሞ አደገኛውን ተጠርጣሪ አሰግድን በቁጥጥር ስር ማዋል ነው አሰግድ የተሸሸገበት ስፍራ ለማወቅ ፖሊስ ጅግ ከፍተኛ ጥረት ማድረጉን ቀጠለ ወደ አሰግድ ሊመሩ የሚችሉ የተባሉ መንገዶች ሁሉ አንድ ባንድ ማሰስ የከጠለው ፖሊስ አሰግድ በባንክ ጥበቃ ሰራተኛነት በሚሰራበት ጊዜ ተያዥ የነበሩትን ግለሰብ አግኝቶ ቢያናግራቸው ካሰገድ ጋር ከተለያዩ ረጅም ጊዜ እንደሆናቸውና አሁን ይሙት ወይ ሚኑር እንደማይወቁ ገለጹ ከርሳቸው ሌላ ፖሊስ አሰገድ ሊያውቁ ይችላሉ ብሎ ያላቸውን ሰዎች በጭራሽ ሊያውቁና መገኛው ሊጠቁሟል ቻሉ አሰገድ የሚባል ሰው ተፈጥሮ ያልነበረ ያክል አንድም ሰው ፍንጭ ሊሰጥ አለመቻሉ የፖሊስን ስራ ይበልጥ ፈታኝ አደረገው ይህም ተስፋ አስቆራጭ ቢሆንም ፖሊስ ግን በቁጥጥር ስር ያሉትን ግብራ አብሮችን ጨምሮ እንደ ፍንጭ ሊያወጡ የሚችሉና ማንኛውንም ተቃሚና ወደ አስግድ የሚጠቁም መረጃ በመጠቀም ምርመራውን ቀጥሏል። በዚህ ሂደት ውስጥም ቢሆን ግን በሌሎች ግብራ አብሮች ላይ ጠንካራ የምርመራ ስራ በማድረግ አስፈላጊ የሆኑትን ማንኛውንም የመረጃ ቅንጣቶች ማጠናከር ወሳኝ የምርመራ ክፍል ነበር። ከዚህ በኋላም ፖሊስ የረከቁ ስልቶችን በመጠቀም ሰግድ የሚገኝበትን ስፍራ ደረሰበት አሰግድ ከባልደረቦቹ በተለያየ ቀድሞ ባቀደው መሰረት ከዘርፈው በኋላ ወደ ገጠር ገብቶ ፍጹም ራሱን በመቀየር ሌላ ሰው መስሏል ቀድሞ ሲመኘው እንደነበረው የርሻ መሬት ባለይዙታ በመሆን በግብርና ህይወቱን እየመራ ተዳር መስሩቶ በአከባቢው ጥሩ ስም አፍርቷል በዚህ አዲስ ህይወት በመሰረተበት መንደር ታዲያ በታታሪ ገበሬነቱ እንጂ በቀድሞ የዘራፊነት ድርጊቱ የሚያውቀው አንድም ሰው የለም በርግጥ አሁን ባለው ሁኔታ አሰግድን በቆፍጣና ገበሬነት እንጂ በባንክ ዘረፋ መጠርጠር ለመደበኛ ሰው እጅ ጋር ሽጋሪ ነው ግን በተከላጠፈና በተቀናጀ ውስብስብ የምርመራና ከትትል ሂደት የተጠርጣሪውን ዱካ ለመለየት ይችላል ይሄን እንግዲህ ፖሊሶች ያው የራሳቸው የሆነ የፖሊስ የምርመራ ቴክኒክ አለ እሱን ካደረጉ በኋላ ገጠር ውስጥ እንደ ሚኖር እዛ ጋር ግብርና ስራ እንደጀመረ ይደርሱበታል አሰገድ በምንም ታምር ከተማ ኑሮን በመጥላት ተመልሶ ወደ አደገበት የግብርና ሞያ ለመግባት ሲል ዘረፋው እስከባሁን የሚል ሰው ነው ስለዚህ ምንድነው ያደረገው ከዘረፋው በኋላ ቀጥታ ወደ ክፍለ ሀገር ገብቶ እርሻ ላይ ተሰማርቶ ሚስታግብቶ ኑሮን እየመራ ያለ ነው እንግዲህ ፖሊሶቹ እዛ ጋር የደረሱበትና ገጠር ውስጥ እንዳለ ያገኙት ግን በጣም ረጅም ጊዜ ነበር የፈጀባቸው ያው እንዳልሽው እርሻ አሳፍ እርሻ ይገዛል ብዙ ከብቶችን ገዛ ሚስት ማገባ እንደው ሚስቱ ሁሉ ርኩስ ነበርችና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነበር እየኖር ያለው ብሩን ከዘረፈ በኋላ በጨረሻ ላይ ፖሊሶቹ ተጠቁመው ያለበት ቦታ ይደርሳሉ ያካባቢው ፖሊስ አባላት ካዲስ አበባ ጀምሮ የወንጀል ምርመራው ሊሲከታተሉ ከነበሩት መርማሪዎች ጋር በመተባበር አሰግደን በቅርብ እየተከታተሉት ነው የፖሊስን አደን ሽሽት ወደ ገጠር መጥቶ የተሸሸገው አሰግድ ግን ፈጽሞ ባልጠበቀው ሁኔታ ፖሊስ ዱካውን ተከታትሎ መምጣቱን ሲረዳ ከሕግ ማምለጥ ባይቻለው ማድረግ ያለበትን ሁሉ በማድረግ እጁን ለለመስጠት ወሰነ
በዚ ፕሮግራም የክብር ስፖንሰር አዋሽ ባንክ አክሲዮን ማህበር የዚ ፕሮግራም የክብር ስፖንሰር አዋሽ ባንክ አክሲዮን ማህበር የፖሊስ አባላቱም የመጨረሻውን ተጠርጣሪ ይዘው ወደ ህግ ለማቅረብ ዝግጅታቸውን አጠናቀቁ ተጠርጣሪው አሰግድ ወደ አለበት ተሰማሩ አሰግድ ፖሊሶቹ ቤት እንደሚመጡ ተረርቶ እጅ ለለመስጠት አስፈላጊ ከሆነም ለመተኮስ ተሰናርቷል ሶች በአከባቢው እንደደረሱ አሰግድ ራሱን ሰውሮ ወደ ፖሊሶቹ መተኮስ ጀመረ ሶቹ አሁንም አስፈላጊውን ጥንቃቄ በማድረግ ሰገድ በሰላም እጁን እንዲሰጥ ማናገር ጀምሩ አሰገድ ግን አሻፍሬን ብሎ በደመነፍስ መተኮሱን ቀጠለ ለጥቂት ደቂቃዎች ከተታኮሰ በኋላ ግን እጁን እንዲሰጥ የሚያደርገው አንዳች ነገር ተፈጠረ አብዛኛው ጊዜ ወንጀለኞች ወንጀልን ሲፈጽሙ በሩቅ ሰው ላይ እንደሆነ ያስባሉ ነገር ግን ኡነታው የማንኛው ወንጀል ጉዳይ ዞሮ ዞሮ የቅርብ ሰዎችን ብሎም ቤተሰቦቻቸውንም ጭምር እንደሚጎዳ አስተውሉም አሰገድ በዚህ ደቂቃ ያጋጠመ ይ ነበር ቀደም ባሉት አመታት አብረው በሀገር መከላከያ ሰራዊት አባልነት ይሰሩ የነበሩና በሕግያው ላይም አንድ ላይ ደማቸውን ሲያፈሱ የነበሩ የልብ ወዳጆችን ተመለከተ ይሄኔ ነው በገንዘብ ፍላጎት ደንዝዞ የቆየው ህሊ ነው ነቅቶ አታውን ላለመሳብና ከጎኑ ሆነው በጋራ ደማቸው ለሀገራቸው ያፈሰሱት የጦር ሜዳ ጓዶች ጋርም ደም ላለመቃባት ሲል በሰላማዊ መንገድ እጁን ለመስጠት ይወሰነው ምንኳን ዛሬ ያሰግድ ለኪሱ የቀድሞ ጓዶቹ ለፍትህ ቆሞ ከሁለቱ ጎራ ቢገናኙም ካመታት በፊት ግን ከሞት ባንድ ላይ ከሞት እየተናነቁ ሀገራቸውንና ባንዲራቸው ለመጠበቅ የተዋደቁ የልብ ወዳጆችና ያንዳቸውን ሞት ሊላቸው የሚሻሙ የውትድርና ጓዶች ነበሩ። ጊዜ ሳይሆን በጊዜ ሂደት ውስጥ እያንዳንዳቸውን የምንወስነው ውሳኔ ቁምነትን ጎራ ይለያል አንዱ በወንጀል ለመለወጥ ያለማል ሌላው ለፍተ መስፈን ይፋለማል ከዚህ ሁሉ በኋላ በዚህ መንገድ በቁጥጥር ስር ያለው አሰግድ እንደ ሌሎቹ የዝርፊያ ግብራ አበሮች ሁሉ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ቀርቦ ምርመራውን ቀጥሎ ጉዳዩን ወደ ፍርድ ቤት አመራ መሽቶ ይነጋል እንጂ ፍተ ተደፍራ ሁነተም ተቀብራት ቀርም አሰገድ ተክሉ ደበበና ምስክር ብራባቸው ያልሰሩትን የህዝባብት ብዘርፈው 
ለመሰወር ቢሞክሩም ሁሉ አድሮ ግን ሁሉም ወደ ህግ ቀርበው የሚገባቸውን የህግ ቅጣት ተቀብለዋል ወንጀል ያ ጎድላል እንጂ አያሞላም ዘርቆትም ከሌባው አልፎ በተሰበን ያሳፈራል ታሪክ ሲመስክር የኖሮ ወንጀል የተሰባዊና ማህበራዊ ህይወትን የሚያናጋ ክፉ ደው የመሆኑ ነው አንድ ሰው ወንጀል በሚፈጽምበት ጊዜ የብዙዎችን ህይወት ያውካል በዚህ ታሪክ የሚተመለከት ነው ይህንን ነው ተክሉ ሚስቱና ልጆቹን ጥሎ ለሥር ሲዳረግ ስክረም በተመሳሳይ ከሱ ሌላ ማንም ወገን የሌላትን ሚስቱን ሜዳ ላይ ትቶ ዘብጥ ያወርዷል ደበበም ነገን ተስፋ አድርጎ ራሱን ለመለወጥና ቤተሰቡን መስርቶ ለመኖር የነበረውም ህልም ሊሳካ በሚሯራጥበት የጉብዝናው ጊዜ ወርቃማ ድምየውን በማረሚያ ቤት ያሳልፋል ለጓደኛሞቹ ይሄገውት ዘርፊያ ግብዣ ባይደለልና ለመተባበር ፍቃደኛ ባይሆን ኖሮ በሰላም እየዘራና እየኖረ ራሱን ለመለወጥ ጊችል እንደነበረ ሲያስብም በየለቱ በየሰዓቱና በየደቂቃው አእምሮ በጸጸት ይታመሳል ከሁሉም በከፋ መልኩ አሰግድ ደግሞ በፖሊሶች በሚያዘበት ጊዜ ከዛው ገጠራማ አካባቢ በለጋድሚያ ያገባት ባለቤቱ ነፍሰ ጥሩ በመሆኗ ከመቼውም ጊዜ በላይ የርሱን አብሮነት የምትሻበት ወቅት ላይ ነበረች በተለያየ ደበበ ሰርቆ እንኳን ገንዘቡን ምን ማድረግ እንዳለበት ያላወቀ ዘራፊ ነውና ከመጀመሪያውም በግድ ተወትቶ ነው ወደዚህ ስራው ውስጥ ይገባው ስለዚህ ከዘረፈ እንኳን በኋላ እንዶ አስዎ አሰላስሎ ለመመለስ እንኳን አላሰበ ምንጂ ቢመለስ በያስቅጣቱ ይቀለለታል ሁለት ደሞ ሌሎችንም አዱካቾ ሳይጠፋ በጊዜ ፖሊስም ብዙ ሳይጠፋ ሊያሲዛቸው ይችላል ነበር ሌሎችንም ስታይ ምስክርም ቢሆን በሱ የተነሳ እንግዲህ ባለቤቱ መስር ቤት ለመግባት ተገደለች ምክንያቱም ገንዘቡ ከሷ ደብቆ ነው እዛ ቤት ስር የደበቀው ምንም ያገኘው ምንም አይነት ቅም የለም ምክንያቱም ህገ ወጥ ስራ ነው ያው ተይዟል ዞሮ ዞሮ አሰግድ ጋም ስቴጂ እርግጥ አሰግድ ትላንት በሰራው ጥፋት ያው የቤት ሰዎቹ መሪ ሸጦ የከተማ ህይወት አምሮት መጥቶ ገንዘቡን እንደማይሆን አድርጎ ተሰራ የነበረው የጥበቃ ስራ አሰልቺ በመሆኑ ነው ቁጭ ብሎ ዝርፊያን ሲነድፍ የነበረው ግን ያው ተስማ አቅባብ አለበት ያው ተሳክቶ ዘርፏል ሄዶ መሬቱ መስርቶ የሚፈልገው ነገር አድርጓል ሆኖም ግን ወንጀለኛይቱንም ያህል ወንጀሉ ቢረክ ተጠቦ ወንጀሉን ቢያቀድም ከህግ የሚያመጥ ባለመኖሩ ለያስ በቅቷል ግን በሰዓቱ አግብቷል ሚስቱ ምርኩዝ ነበረች እንግዲህ ይሄን ቤተሰቡን ነው በቱ ነው ይሄ ተክሎንም ያያየሽ እንደሆነ እንግዲህ ሁለት ሴቶች ወይም ሁለት ሚስቶች አንድ ሚስትና አንድ ሌላ ሀገር ፍቅረኛ ይዞ ሁለት ቤተሰብ ማኔጅ ለማድረግ ሁለት ቤተሰብ ለማስተዳደር የጀመረው ነገር አዋጭ አለበት ምክንያቱም ወጭ ብዙ አለው አንደኛ ከተዳሩ ውጪ ሌላ ሴት ደርቦ ይሄ ህሊናም ቢሆን እኮ ረፋ ይሰጥሽ ስለዚህ ከግራ ከቀኝ ከግራ ከቀኝ ያሉት ወጪዎች ብዙ በመሆናቸው ሲቀጥል ወጣቷ ፍቅረኛው ሱጋም ይሆነች በመክንያት እንደ ልብ ያደረግ እንዳስለ ነበር ሆኖ ግን ይሄ እንደ ልብ የሚያረጋው ነገር ቀጣይነት ባለመኖሩ ቀጣይነት ደሞ ከሌለው እሷ አምልትለየው ስለምትችል ከነዚህ ጭንቅ ውስጥ ለሞጣት ነበር እሱ የዘርፈው ተባባሪ ሆኖ ገንዘቡን ይሰጠው ግን ያም ሆኖ እዛጋ ሮዛ ምናልባት መኪናውን ይዛ ቀርታ ሊሆን ይችላል ገንዘብ ሲቀር የሶስት ልጆቹና ህይወት ሁሉ ለሙሉ ነው የተበላሽ ሁላችሁም ከተማማሪ ያለብን ማናችንም ቢሆን ህይወታችንን ለማሸነፍ ለመለወጥ የምንቀይሳቸው ዘዴዎች ሁሉ ፍጹም ከ ህግን የተከተለ ወይም ህገ ወጥ ያልሆነ ዝርጋን ያላማከለ ግድያን ያላማከለ ቢሆን እንመከራለን ውድ የስለዮት ቤተሰቦች የዛሬን ችግር ለመፍታት ወደ ወንጀልና ህገወጥ ድርጊት መግባት ቅጣትና የድሜ ለከጸጸተን ከማስከተሉን ባሻገር መዘዙ ለወንጀለኛው ብቻም ሳይሆን ለቤተሰቡና ለህብረተሰቡም ጭምር ይተርፋል ምንም እንኳን ወንጀለኞች በህግ ጥላ ስር ቢውሉም ቤተሰብ ግን በነርሱ የተነሳ የሚደርስበት ኢኮኖሚያዊ ሞራላዊና ማህበራዊ ጫና እጅግ ከባድ ነው 
ለዚህም ነው ወንጀል በዋናነት የሚጎዳው ራሱን ወንጀለኛውንና በዙሪያው ያሉትን ሰዎች መሆኑን የምንገልጸው ስለሆነም በእያንዳንዱ የህይወት መስመር ላይ ከወንጀል ርቀን ራሳችንን ጠብቀን ለንኖር ይገባል እንላለን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁና መሰግናለን ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት በአዲስ ታሪክ እንድትጠብቁን ይጋበዝም አስተያየቶቻችሁን በአድራሻችን መልአክ እንዳትዘነጉን እንላለን እስከ ሳምንት ድረስ ቸርን ሰንብት